നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് വാട്ടർ റിസോഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലെ മെയ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ ചോദിച്ച അടുത്തൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ക്രൈബ് ദ നോൺ റെക്കോർഡിംഗ് ടൈപ്പ് റെയിൻ ഗേജ് വിത്ത് നീറ്റ് സ്കെച്ച് നമ്മുടെ നോൺ റെക്കോർഡിംഗ് ടൈപ്പ് റെയിൻ ഗേജിന് ഡീറ്റെയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആറ് മാർക്കിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് നോൺ റെക്കോർഡിംഗ് ടൈപ്പ് റെയിൻ ഗേജ് ആണ് ഈ നോൺ റെക്കോർഡിംഗ് ടൈപ്പ് റെയിൻ ഗേജ് എന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം നോക്കണം അതായത് നമ്മുടെ ഒരു പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ്റെ എമൗണ്ട് നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഡെപ്തിലായിരിക്കും അതായത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇഞ്ചസ് അതിലേക്കായിരിക്കും നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ്റെ എമൗണ്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ റെയിൻ ഗേജ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അപ്പം നമുക്ക് മെയിൻ അത് രണ്ട് ടൈപ്പ് റെയിൻ ഗേജ് ഉണ്ട് നോൺ റെക്കോർഡിംഗ് ടൈപ്പ് റെയിൻ ഗേജ് ആൻഡ് റെക്കോർഡിംഗ് ടൈപ്പ് റെയിൻ ഗേജ് ഇതിൽ നമ്മളിത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നോൺ റെക്കോർഡിംഗ് ടൈപ്പ് റെയിൻ ഗേജ് അപ്പം നമുക്ക് ആ നോൺ റെക്കോർഡിംഗ് ടൈപ്പ് റെയിൻ ഗേജ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പം നോൺ റെക്കോർഡിംഗ് ടൈപ്പ് റെയിൻ ഗേജ് നമ്മൾ നോൺ ഓട്ടോമാറ്റിക് ടൈപ്പ് നോൺ ഓട്ടോമാറ്റിക് റെയിൻ ഗേജ് എന്നും പറയും അതായത് നോൺ റെക്കോർഡിംഗ് ടൈപ്പ് റെയിൻ ഗേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സൈമൺ റെയിൻ ഗേജ് ആണ് മോസ്റ്റ് കോമൺലി നമ്മൾ നോൺ റെക്കോർഡിംഗ് ടൈപ്പ് റെയിൻ ഗേജിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ മെട്രോളജിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സൈമൺ റെയിൻ ഗേജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സൈമൺ റെയിൻ ഗേജിൽ ഒരു സിലിണ്ടർക്കൽ വെസലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫണലുണ്ട് റെസീവിംഗ് ബോട്ടിലുണ്ട് അത് ആ ഒരു ഫിഗറിൽ കാണിക്കാൻ പറയാം ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫണൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു റെസീവിംഗ് ബോട്ടിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ആ ഒരു റെസീവിംഗ് ബോട്ടിലിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ആ ഒരു മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡെയിലി നമ്മളതിനെ ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ആ ഒരു മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റി ഇനി നമുക്ക് ഹെവി റെയിൻഫോൾ ഒക്കെ വരുന്നെങ്കിൽ ഒരു ദിവസത്തിൽ മൂന്നോ നാലോ ടൈംസ് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഡെയിലി അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും ഇനി നമ്മുടെ റെസീവർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫണൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ റെയിൻഫോൾ റെസീവ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അത് കൺവേ ചെയ്യും അപ്പം നമ്മൾ ഗ്രാജുവേറ്റഡ് സിലിണ്ടർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു മെഷറിങ് ജാർ എന്ത് ചെയ്യും അത് മെഷർ ചെയ്യും ആ ഒരു റെയിൻഫോൾ മെഷർ ചെയ്യും അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഗോജിങ് സൈറ്റ് അതായത് നമ്മൾ ഇത് ഈ ഒരു സൈമൺ ആ ഒരു ഇത് കൊണ്ട് വയ്ക്കുന്ന ആ ഒരു സൈറ്റിനെ നമ്മൾ ഗോജിങ് സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് പോയിന്റ്സ് വൈസ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന റെയിൻ ഗേറ്റ് സ്റ്റേഷൻസ് ആ ഒരു റെയിൻ ഗേറ്റ് സ്റ്റേഷൻസ് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഓപ്പൺ സ്പേസ് ആണ് ഓക്കെ ആ ഒരു സ്പേസ് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഷുഡ് നെവർ ബി സിറ്റുവേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പ് ആൻഡ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ഹെൽ നമ്മുടെ ഹില്ലിൻ്റെ ടോപ്പിലോ സൈഡിലോ അത് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ലെവൽഡ് സർഫസിൽ നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്റ്റേഷനും ഒബ്സ്ട്രാക്ഷൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് അത് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നി തേർട്ടി മീറ്റർ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ട്വൈസ് ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഒബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓക്കെ നമ്മുടെ ഹൈറ്റിൻ്റെ ട്വൈസ് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ഒബ്സ്ട്രാക്ഷൻ്റെ ഹൈറ്റിൻ്റെ ട്വൈസ് ആയിരിക്കണം ഇതാണ് നമ്മുടെ നോൺ റെക്കോർഡിംഗ് ടൈപ്പ് റെയിൻ ഗേജ് മെയിൻലി നമ്മൾ സൈമൺ റെയിൻ ഗേജ് ആണ് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ സൈമൺ റെയിൻ ഗേജ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഡയമെൻഷൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഫണൽ ഗ്ലാസ് ബോർഡ് എല്ലാം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ നോൺ റെക്കോർഡിംഗ് ടൈപ്പ് റെയിൻ ഗേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ മെയ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ ചോദിച്ച അടുത്ത യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിൽ നമ്മൾ എ നോക്കിയായിരുന്നു ഇനി ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് അതെങ്ങനെ വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു നോക്കാം ഡിറ്റമൈൻ ദ മീൻ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ഫോർ ദ റെക്റ്റാംഗുലർ ഏരിയ ഗിവൺ ബിലോ ബൈ തീസൺ പോളിഗൻ മെത്തഡ് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ റെക്കോർഡ് അറ്റ് റെയിൻ ഗേജ് സ്റ്റേഷൻ എ ബി സി ആൻഡ് ഡി ആർ ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻ
അടുത്തത് നമുക്ക് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൽ ചോദിച്ച അടുത്തൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ ആവറേജ് ആനുവൽ റെയിൻഫോൾ ഡെപ്ത് റെക്കോർഡ് അറ്റ് ഫൈവ് റെയിൻ ഗ്രൂജ് സ്റ്റേഷൻസ് ആർ തൊള്ളായിരത്തി പത്ത് ആയിരത്തി എഴുപത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി പത്ത് എണ്ണൂറ്റി പത്ത് ആൻഡ് അഞ്ഞൂറ് എം എം റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഇഫ് ദ ആവറേജ് ഡെപ്ത് ഓഫ് റെയിൻഫോൾ ഓവർ ദ ബേസ് നീഡ്സ് ടു ബി എസ്റ്റിമേറ്റഡ് വിത്തിൻ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എറർ ഡിറ്റർമിൻ ദ അഡീഷണൽ നമ്പർ ഓഫ് റെയിൻ ഗേജ് നീഡഡ് എട്ട് മാർക്കിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഒപ്റ്റിമം നമ്പർ ഓഫ് റെയിൻ ഗേജ് ആ ഒരു പോർഷനിൽ നിന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടിരുന്നത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അഡീഷണൽ നമ്പർ ഓഫ് റെയിൻ ഗേജ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അഡീഷണൽ നമ്പർ ഓഫ് റെയിൻ ഗേജ് എത്രയാണെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതെങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം എന്ന് നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡെക്സ് നമുക്ക് അഞ്ച് ഇൻഡെക്സ് സ്റ്റേഷനാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അതായത് തൊള്ളായിരത്തി പത്ത് ആയിരത്തി എഴുപത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി പത്ത് എണ്ണൂറ്റി പത്ത് അഞ്ഞൂറ് ഓക്കെ അപ്പം എന്നെന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ ലെറ്റർ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പി ബാർ എന്ന് പറയുമ്പം ഇതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഫൈവ് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്നിട്ടും തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് എന്ന് പറയുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി പത്ത് പ്ലസ് ആയിരത്തി എഴുപത് പ്ലസ് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി പത്ത് പ്ലസ് എണ്ണൂറ്റി പത്ത് പ്ലസ് അഞ്ഞൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ അഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്നിട്ടും തൊള്ളായിരത്തി പത്ത് എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ കാണണം അല്ലേ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ കാണാം സിഗ്മ ഇൻ ടു പി വൺ മൈനസ് പി ബ ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ എൻ മൈനസ് വൺ അതായത് നമുക്ക് ആദ്യം ഇപ്പോൾ തൊള്ളായിരത്തി പത്ത് മൈനസ് നമുക്ക് പി ബാർ എത്ര കിട്ടി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ഫോർ അതുപോലെ തന്നെ ആയിരത്തി എഴുപത് മൈനസ് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ അങ്ങനെ നമ്മൾ അഞ്ഞൂറിനെ വരെ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എസ് ഡി എസ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും അത് കണ്ടുപിടിച്ച് നമുക്ക് സി വി കോഫിഷ്യൻ്റെ വേരിയൻസ് കാണാമല്ലോ അതായത് എസ് പി ബൈ പി ബാർ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് നമുക്ക് ത്രീ ത്രീ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ നമുക്ക് എസ് പി കിട്ടി പി ബാർ നമ്മളിവിടെ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിരുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി പത്ത് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ ഒപ്റ്റിമം നമ്പർ ഓഫ് റെയിൻ ഗേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഒപ്റ്റിമം നമ്പർ ഓഫ് റെയിൻ ഗേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എൻ ഇസ് ഈക്വൾ ടു സി വി ബൈ ഇ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ അതായത് സി വി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് നമുക്ക് പെർസെൻറ്റേജ് എറർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് എറർ അപ്പോൾ നമുക്കത് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ സീറോ അത് നിയർലി ഈക്വൽ ടു തേർട്ടീൻ അപ്പോൾ തേർട്ടീൻ നമ്പർ ഓഫ് റെയിൻ ഗേജസ് ആണ് അവിടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് തേർട്ടി മൈനസ് നമ്മുടെ ഇൻഡസ്റ്റേ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡെക്സേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എയ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് ആണല്ലേ ആ ട്വൽവ് ലെസ് ദാൻ സെവൻ അപ്പം നമുക്ക് അഡീഷണൽ നമ്പർ ഓഫ് റെയിൻ കേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര റെയിൻ കേജസ് ആയിരിക്കും സെവൻ റെയിൻ കേജസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് അഡീഷണലി വേണ്ടത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വാട്ട് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് ഇവാപ്രേഷൻ ഫ്രം എ വാട്ടർ ബോഡി ഓക്കെ നമ്മുടെ ഇവാപ്രേഷൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് അഞ്ച് മാർക്കിന് നമുക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കതെന്താണ് നോക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് ഇവാപ്രേഷൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് എന്താണ് ഇവാപ്രേഷൻ എന്ന് കൂടെ നോക്കാം അതായത് നമ്മുടെ ഇവാപ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലിക്വിഡ് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം ഗേഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് പോകുന്നതിനാണ് നമ്മളെന്ന് പറയുന്നത് ഇവാപ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഇവാപ്രേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും എനർജി റെക്വേർഡ് ആണ് അതായത് ഈ എനർജി നമ്മൾ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു വാട്ടർ മോളിക്യൂളിന് എന്ത് ചെയ്യാം അതെല്ലാം ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബോൺസ് എല്ലാം ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എനർജി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വിച്ച് ഈസ് വൈ വിച്ച് ഈസ് വൈ വാട്ടർ ഈസ് ഇവാപ്രേറ്റ് അറ്റ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഓക്കെ ഇതിനാണ് നമ്മുടെ ഇവാപ്രേഷൻ എന്ന്
എഫക്റ്റ് ചെയ്യും നമ്മുടെ ബ്ലാക്ക് സോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവാപ്പറേറ്റിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഫാസ്റ്റർ ദാൻ റെഡ് സോയിൽ ബ്ലാക്ക് സോയിലായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് എന്ത് നടക്കുന്നത് ഇവാപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ വെറ്റ് സോയിൽ ഇവാപ്പറേഷൻ എന്ത് ചെയ്യും ഫോം ചെയ്യും ഫാസ്റ്റർ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ആൻഡ് അത് ഡ്രൈ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും കുറയും അതാണ് നമ്മുടെ നേച്ചർ ഓഫ് ഇവാപ്പറേറ്റിംഗ് സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ഡെപ്ത് ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ദ ബോഡി ഓക്കെ നമ്മൾ ഡീപ്പ് വാട്ടർ ബോഡീസ് ആണെങ്കിൽ ഇവാപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ലോവർ ദാൻ ഷാലോ വാട്ടർ ബോഡീസ് ഇൻ സമ്മറിൽ അപ്പം വൈൽ ദ വിൻ്റർ സീസൺ ദ ഇവാപ്പറേറ്റ് ഫാസ്റ്റ് അതാണ് നമ്മൾ ഡെപ്ത്ത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു പറയുന്നത് ഇനി ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവാപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഹ്യൂമിഡിറ്റി ആണ് അത് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് മോർ ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ വാട്ടർ സോറി ഇവാപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ കൂടുതൽ ഈ വാട്ടറിൻ്റെ അളവ് കൂടുതൽ ാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇവാപ്പറേഷൻ റേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ജനറലി കുറയും ഇനി നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ അതായത് നമ്മുടെ വാട്ടറിലുള്ള ഡിസോൾഡ് സോൾട്ടിൻ്റെ പ്രസൻസ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സാറ്റുറേഷനോ വേപ്പർ പ്രഷറോ വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പം ഓൾസോ അതിൻ്റെ ഇവാപ്പറേഷൻ റേറ്റും എന്ത് ചെയ്യും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇനി ലാസ്റ്റ് വണ്ണെന്ന് പറയുന്നത് വിൻഡ് വെലോസിറ്റി ആണ് വിൻഡ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇവാപ്പറേഷന് ഡിറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് അതായത് വിൻഡ് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇവാപ്പറേറ്റിംഗ് ബോഡിയിൽ നിന്നുള്ള ഓവർലൈങ് വേപ്പർ എന്ത് ചെയ്യും റിമൂവ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ റിസൾട്ടായിട്ട് നമ്മുടെ റേറ്റ് ഓഫ് ഇവാപ്പറേഷൻ എന്ത് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇവാപ്പറേഷൻ്റെ ആ ഒരു ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വിൻ വെലാസിറ്റി വരാം ഓക്കെ താങ്ക് യു